Inizia ufficialmente la stagione 2018-2019, Antonio Forni, eh, intanto che squadra dobbiamo aspettarci con un coach come Larry Brown che è la pallacanestro? Bene, avere un maestro come Larry Brown è per noi è già un grande onore, avere una squadra, l'abbiamo già detto, giovane, come età media bassissima e quindi adatta per lui, in fondo il suo ambiente ideale è il college. E questa è una squadra da college, cioè più che da NBA sicuramente, anche per il budget, a nostra disposizione ovvia, naturalmente. È una squadra intrigante, cioè vedo dei ragazzi molto motivati, eh, qualcuno addirittura è arrivato in anticipo rispetto agli appuntamenti perché voleva adattarsi al jet lag, insegno questa enorme di attenzione e di professionalità, voglio dire, una sorpresa. Eh, penso che ci divertiremo quest'anno. Ecco, sarà subito basket vero perché dopo una settimana di introduzione al lavoro qua a Torino, Coach Brown ricordiamo che arriverà la prossima settimana con Paolo Galbiati e Stefano Comazzi, trasferimento a Bormio, subito le prime amichevoli, Valtellina Cup e poi il 29 di settembre è praticamente domani, con subito c'è, c'è subito la Supercoppa in palla. Eh beh, infatti, abbiamo già un, in, in palio la Supercoppa, è una, un obiettivo importante e cercheremo di arrivarci nel migliore dei modi in forma, in forma per poter competere con Trento e toglierci, speriamo un'altra soddisfazione è inutile fare proclami in questa fase perché siamo ancora all'inizio naturalmente però è vero eh, siamo già con il tuo pensiero alla Supercoppa che è vicinissima però adesso intanto godiamoci questo momento poi vedremo infine ti chiedo quanto è stato difficile Magari è stato facilissimo, dimmelo tu, convincere un'istituzione come Coach Brown ad accettare il nostro, il vostro progetto di Ausilium Fiatori. Confesso che quando Francesco ha fatto il nome Coach Brown penso che fosse impazzito. Perché, no, io, per me era veramente un mito, quindi non, 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 immaginavo, non immaginavo che veramente avesse questa grande voglia di venire in Italia e, e poi da noi. Ed è stato facilissimo convincerlo, anche perché in effetti non l'abbiamo convinto noi, era già convinto lui di venire in Italia. Mi piaceva raccogliere questa sfida e devo dire che anche dal punto di vista contrattuale non c'è stata storia. Abbiamo visto il cont- Francesco il contratto l'ha chiuso, chiuso in, in pochi minuti, a-, a condizioni ottimali ovviamente per noi. E, questo... Come sempre mi verrebbe da dire. Insomma. No, vabbè, quest- in parte quest'anno però siamo andati molto bene alla-, alla fine, devo essere sincero. E per cui insomma, è stata una sorpresa piacevole vederlo così motivato. Infine una cosa pratica per i nostri tifosi, quando apriremo la campagna abbonamenti, ricordiamo che quest'anno purtroppo, l'hai detto anche tu, eh, ci mancherà il caro e vecchio Palaruffini, ma si volta pagina, si va al Palavela, quindi mi pare intorno al 23-24 si dovrebbe aprire. Insomma. Infatti a me mancano due cose, manca i Ruffini e manca soprattutto mancano anche gli introiti ai miei della campagna abbonamenti, che sono importanti in questa fase di transizione tra una stagione e l'altra ma abbiamo voluto aspettare anche per lanciare la campagna abbonamenti perché non ci sembrava onesto vendere così in bianco sulla carta senza capire bene che cosa vendevamo ai nostri abbonati quindi è più corretto mostrare bene agli abbonati quali sono le, le sedute, le, le postazioni e, era un atto dovuto, l'abbiamo già detto più volte e comunque viviamolo come un segnale di crescita del basket torinese quindi, anche qualche nostalgico del Ruffini, come me, deve accettarlo eh, con piacere. Grazie Antonio, buon campionato. Eh, grazie.